हेलो दोस्तों लेट अस स्टडी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर फ्लूड्स सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो आर फ्लूड्स जो फ्लो हो सकता है दोस आर फ्लूड्स जैसे पानी वाटर कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इट इज अ फ्लूड गैसेस कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर दे आर ऑल्सो फ्लूड्स लिक्विड्स आर जनरली फ्लूड्स एंड गैसेस आर जनरली फ्लूड्स तो वॉट आर द प्रॉपर्टीज विच फ्लूड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर और द वेसल इन विच वी कीप दम फ्लूड का शेप वेसल के शेप में होता है अगर हम लोग इस शेप के वेसल में रखेंगे तो फ्लूड ऐसा शेप ले लेगा और अगर मान लो हम लोग फ्लूड को सिलेंड्रिकल शेप में रखेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा द शेप ऑफ द फ्लूड इज गिवन बाय द शेप ऑफ द कंटेनर और द वेसल नेक्स्ट वॉट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी दिस फ्लूड प्रॉपर्टीज सो वी हैव टू ब्रांचेस इन अवर केस वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड अनदर इज हाइड्रोडाइनमिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है द वर्ड हाइड्रोस्टैटिक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ब्रोकन इन टू टू पार्ट हाइड्रो मतलब वॉटर स्टैटिक्स मतलब एटरेस्ट तो वॉटर एटरेस्ट मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स जैसे हम लोग ने ये बॉटल में पानी देखा है यहां पर फिलहाल ये जो बॉटल में पानी है इट इज एट रेस्ट द वॉटर इन द बॉटल इज एट रेस्ट हेंस वेन वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर एट रेस्ट इट इज कॉल्ड एस हाइड्रोस्टैटिक्स और अगर हम लोग वॉटर को मोशन में रखें वॉटर इज इन मोशन तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एस हाइड्रोडाइनमिक्स हाइड्रोडाइनमिक्स मतलब क्या हाइड्रो मतलब वॉटर डायनेमिक्स मतलब मोशन तो जब वॉटर मोशन में रहे तो इट इज कॉल्ड एस हाइड्रोडाइनमिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फ्लूड इन मोशन इज कॉल्ड एस हाइड्रोडाइनमिक्स तो दो ब्रांच हो गए हाइड्रोस्टैटिक्स फ्लूड एट रेस्ट हाइड्रोडाइनमिक्स फ्लूड एट मोशन फ्लूड इन मोशन हाइड्रोडाइनमिक्स फ्लूड एट रेस्ट हाइड्रोस्टैटिक्स नाउ द प्रॉपर्टीज विच वी हैव द फर्स्ट वन टू विच विल स्टडी इज द प्रेशर तो प्रेशर क्या होता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया अब देखो फिर से प्रेशर क्या हम लोग अगर मान लो प्रेशर के बारे में बात करें तो इसका जो बॉटम है ये बॉटल के अंदर क्या है हमारे पास पानी और पानी का जो बॉटम है ये बॉटल के नीचे का जो बॉटम लेयर है ये सिलेंड्रिकल जैसे सर्कुलर एरिया है इस पे क्या होगा प्रेशर लगेगा ये जो बॉटल है इसका बॉटम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉटल इस पे प्रेशर लग रहा है इस पे पानी का प्रेशर लग रहा है सो वॉट डू वी मीन वेन वी से देर इज प्रेशर ऑन द कंटेनर वी मीन देर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पे ये जो लोअर एरिया है इसका जो ये सर्कुलर एरिया रहेगा इस सर्कुलर एरिया ए पे देर इज अ फोर्स एफ और ये फोर्स क्यों होगा इस पानी के वजन की वजह से ड्यू टू द वेट ऑफ द वॉटर देर इज अ फोर्स ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द वेसल सो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया सो वॉट विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर प्रेशर का यूनिट क्या होगा फोर्स का यूनिट क्या है फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वेयर एवरी वन नोज दिस एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड स्क्वेयर तो मीटर स्क्वेयर इज द ऐसा यूनिट फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन तो वॉट विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर लेकिन जिस साइंटिस्ट ने प्रेशर पे बहुत सारा काम किया द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज पास्कल इसीलिए इन द ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट पास्कल वी कॉल द यूनिट ऑफ प्रेशर एज पास्कल हम लोग प्रेशर का ऐसा यूनिट इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट पास्कल वी कॉल इट पास्कल डिनोटेड बाय सिंबॉल कैपिटल पी स्मॉल ए ये यूनिट हम लोग दिखाएंगे फॉर ऐसा यूनिट वी कैन ऑल्सो यूज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी चलेगा but it is always good to honor the person who has worked on it and we call it pascal other units of pressure are widely used jaise practically hum log atmosphere ek unit lete hain atmosphere is the unit of pressure ab one atmosphere ka matlab kya hota hai jaise abhi hum log i am based in mumbai to mumbai mumbai is at sea level mumbai is at sea level 
ऐसे डोंगर पे नहीं जाके हिल स्टेशन नहीं है मुंबई मुंबई इज अ सिटी ऑलमोस्ट एट द सी लेवल तो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है दैट इज जनरली वन एटमोस्फियर तो मुंबई के लोगों पे जो भी प्रेशर होगा सबके सिर पे दैट इज वन एटमोस्फियर मेरे सिर पे भी फिलहाल कितना प्रेशर लग रहा है वन एटमोस्फियर तो वन एटमोस्फियर प्रेशर ये यूनिट हम लोग इजिली रिलेट कर सकते हैं हमारे सिर पे जितना प्रेशर है हमारे बॉडी पे जितना प्रेशर है दैट इज वन एटमोस्फियर अगर हम लोग कोई प्रेशराइज कंपार्टमेंट में गए डबल प्रेशर लगा सिर पे बॉडी पे तो वी कॉल इट टू एटमोस्फियर ट्रिपल प्रेशर लगा थ्री एटमोस्फियर सो लाइक दैट वी हैव प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज एटमोस्फियर एंड हाउ मच इज दिस वन एटमोस्फियर इन पास्तल इट इज वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन एस टू फाइव पास्तल ये इसका कन्वर्जन है अब तुम सोचोगे ये कैसे आया ऐसा नंबर मुझे कैसे समझा कि वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन एस टू फाइव ये नंबर हम लोग डिराइव करेंगे इन दिस डेरिवेशन ऑफ बैरोमीटर बैरोमीटर में हम लोग वन एटमोस्फियर का वैल्यू प्रूव करेंगे कि वन एटमोस्फियर इज रियली इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन एस टू फाइव पास कर बट फॉर नाउ रिमेंबर दिस वैल्यू देर आर अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर ऑल्स वेल विच आर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एंड मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये भी हम लोग यहां पर ही स्टडी करेंगे वेट फॉर मूवमेंट सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर एंड टॉर टीओ डबल आर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर तो प्रेशर का यूनिट क्या है एटमोस्फियर वन एटमोस्फियर इट्स वैल्यू रिमेंबर एस वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन एस टू फाइव पास्तल इट इज ऑल्सो सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ एच जी इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर्स ऑफ एच जी एच जी मतलब मर्करी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेवन सिक्सटी टॉर So let us now see how do we get this values. Yeah, values seven sixty millimeter, seven six seventy six centimeter, seven sixty tor. How did it come? That is what we will see now. But before understanding this derivation of one atmosphere is one point zero one three two five into ten to five pascal, we have to first understand the formula which we will use for this derivation. ये वन एटमोस्फियर का जो वैल्यू निकालना है उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे प्रेशर इज एच रोजी ये फॉर्मूला कैसे आया वो पहले हमें पता रहना चाहिए सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला प्रेशर इज एच रोजी तो देखो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे सो लेट अस कंसिडर अ लिक्विड मान लो एक बॉटल है हमारे पास और इस बॉटल में हमारे पास लिक्विड कितना है लिक्विड ऑफ हाइट एच इस लिक्विड का हाइट कितना है एच ये बॉटल में जो पानी भरा है उसका हाइट कितना है एच ना अगर हाइट एच है तो हम लोग पहले इसके कारण नीचे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे हाउ मच इज द प्रेशर ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन वी यूज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द प्रेशर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया हाउ मच इज द फोर्स ड्यू टू दिस मास एम ऑफ वॉटर देखो कितना मास है हमारे पास पानी का एम तो मास एम ऑफ वॉटर के कारण कितना फोर्स लगेगा तो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वॉटर कितना फोर्स होगा जितना पानी का वजन है उतना ही फोर्स होगा और पानी का वजन कितना है फोर्स इज एम जी ये फॉर्मूला तो सबको आता है फोर्स इज मास इंटू एक्सेलेशन और एक्सेलेशन हम लोग कौन सा लेते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज फोर्स इज एम जी एंड एरिया हम लोग ने क्या मान लिया कैपिटली और ये एरिया कौन सा एरिया है इज इट द टोटल सरफेस एरिया इज इट द कर्ड सरफेस एरिया इज इट द प्लेन सरफेस एरिया तो ये वो एरिया है जहां पे हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज द लोअर एरिया जहां पे हम लोग को प्रेशर फाइन करना है तो प्रेशर अपॉन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज एम जी अपॉन एरिया वेट अपॉन एरिया अब मास मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इन टू वॉल्यूम बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला स्कूल से सबने पढ़ा हुआ है density is mass upon volume to mass is density into volume ye value mai yahan pe substitute karega m is rho into v aur g as it is likh diya maine rho vg upon area ab aur ek formula jo school mein sabne padha hai wohi mai yahan pe likh deta hu volume volume is area into length ye sabko pata hai volume is area into length ye formula tumne school mein agar nahi padha hai to let me show you the derivation volume of a cylinder maan lo ye cylinder hai वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का सबने स्कूल में याद किया है पायर स्क्वायर इंटू एच पायर स्क्वायर इज द प्लेन एरिया पायर स्क्वायर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इंटू हाइट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट गिव्स वर्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर दैट मींस द वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज पायर स्क्वायर एल पायर स्क्वायर एच तो पायर स्क्वायर एच फॉर्मूला बोल सकते हैं कि नहीं 
तो एरिया इंटू हाइट ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है पायर स्क्वायर इंटू हाइट तो वॉल्यूम इज पायर स्क्वायर एच वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट तो यही फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करेगा आई विल राइट वॉल्यूम एज एरिया इंटू हाइट देखो मैंने यहां पे सर्कल में दिखाया हुआ है रेड सर्कल में वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट नाउ एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा भी एरिया एरिया न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में है इट विल गेट कैंसिल्ड एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला प्रेशर इज रो एच जी विच इज नथिंग बट ऑन रीअरेंजिंग एच रो जी सुनने में अच्छा लगता है एच रो जी इसलिए हम लोग ने एच रो जी बोल दिया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑफ हाइट एच इज एच रो जी तो अगर मान लो मेरे पास ये लिक्विड है जिसका हाइट कितना है एच तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ दिस कंटेनर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम इज एच रो जी एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन दिस केस वॉटर डेंसिटी ऑफ वॉटर कितना होता है थाउजेंड इन टू जी विच इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर अब इस प्रेशर के फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग एक पैराडॉक्स देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है इफ यू रिमेंबर टेंथ स्टैंडर्ड में इंग्लिश में किसी ने पढ़ा रहेगा तो पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच मींस स्ट्रेंज कुछ स्ट्रेंज चीज रहेगा उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं पैराडॉक्स इफ यू आर नॉट लर्न देन फॉर नाउ अंडरस्टैंड पैराडॉक्स मीन स्ट्रेंज रिजल्ट एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे पैराडॉक्स सो लेट एस गो स्टडी वॉट इज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता है कि पानी का जो प्रेशर है That does not depend on the shape of the container. देखो मैं cylindrical container लू या ऐसा अजीब सा shape का container लू या triangular container लू कोई भी container लू but उसमें pressure shape पे depend नहीं करेगा triangular लो rectangular लो cylindrical लो any shape the pressure only depends on height from this formula. Look at the result. Pressure depends on what? Height. अंदर density तो liquid का constant है डेंसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है दैट मींस प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट तो चाहे तुम सिलेंड्रिकल वेसल लो या ट्रायंगल जैसा शेप का वेसल लो टेस्ट ट्यूब जैसा शेप का वेसल लो कोनिकल फ्लास्क जैसा लो या रेक्टेंगुलर लो या फिर ऐसा अजीब सा एस शेप में ले लो एनी वेज द प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम एट द बॉटम बिकॉज़ इन ऑल ऑफ दिस कंटेनर्स द लिक्विड इज अप टू अ हाइट एच देखो जितना लिक्विड इस कंटेनर में है उतना ही लिक्विड का हाइट इस कंटेनर में है उतना ही लिक्विड का हाइट सब कंटेनर्स में है इवन इन दिस कंटेनर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑफ हाइट एच ये भी हाइट एच वो भी हाइट एच तो हाइट एच सेम है हाइट एच सेम है इसलिए प्रेशर भी सेम है प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप शेप पे डिपेंड नहीं करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा दिस डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट नाउ कमिंग टू आवर रिजल्ट फॉर बैरोमीटर बैरोमीटर क्या होता है बैरोमीटर As the name suggests, we can break this word again into two parts. Barometer, bar, bar is a unit of pressure. देखो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है. It is very very rarely used unit. Bar एक rarely used unit है. और one bar का value कितना होता है वो भी मैं लिख देता है. One bar is ten raised to five pascal. Exactly. One bar कितना होता है? Ten raised to five pascal. देखो ये one point zero one three two five इसको almost one ही मान सकते हैं कि नहीं? तो वन इंटू टेन डिस्ट टू फाइव मतलब टेन डिस्ट टू फाइव हो जाएगा कि नहीं तो वन बार इज टेन डिस्ट टू फाइव पास्कल एक्सैक्टली अगर हम लोग को मैथ्स इजी करना है कैलकुलेशन इजी करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एटमोस्फियर वाला वैल्यूज द क्वेश्चन विल मेंशन बार वैल्यूज बार से तुम्हें डायरेक्टली समझ जाएगा वन बार इज टेन डिस्ट टू फाइव पास्कल तो बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर दिस पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द मीटर जो बार मेजर करे मीटर मतलब मेजर करने वाला मीटर मतलब मेजर करने वाला बार मतलब प्रेशर का यूनिट हम लोग वो दारू का बार का बात नहीं कर रहे यहाँ पे बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वॉट बैरोमीटर एंड वॉट प्रेशर डज इट मेजर इट मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर हवा कितना प्रेशर लगा रहा है दैट मेजरमेंट वी विल गेट बाय दिस बैरोमीटर तो देखो बैरोमीटर बनाना सिंपल है महंगा पड़ेगा बहुत बट कंस्ट्रक्शन इज सिंपल तो मान लो जैसे बाथ टब बाथ टब तुमने इंडिया में नहीं होता है जनरली फॉरेन कंट्रीज में बाथ टब होता है बड़ा वाला बाथ टब होता है तो वो बड़ा वाला बाथ टब ले लो उस बाथ टब में तुम क्या करो मर्करी डाल दो पूरा बाथ टब मतलब एक बड़ा कंटेनर है बड़ा कंटेनर में पूरा हम लोग मर्करी भर देंगे इफ यू डू नॉट नो मर्करी इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगा होता है मर्करी 
बट मान लो साइंस में और साइंटिस्ट में तो पैसे का कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए तो इफ यू फिल दैट होल बाथ टब द बिग कंटेनर बाय मरकरी तो मैंने यहां पे वही किया ये पूरा जो कंटेनर है बड़ा वाला इसमें मैंने क्या डाल दिया मरकरी अब मरकरी डालने के बाद हम लोग एक बड़ा टेस्ट ट्यूब लेंगे अब ऐसा टेस्ट ट्यूब दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं इसी को मान लो एक टेस्ट ट्यूब मान लो मान लो सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब अब अगर ये टेस्ट ट्यूब है लेट मी हैव अनदर एग्जांपल फॉर टेस्ट ट्यूब तो मान लो अगर टेस्ट ट्यूब के बदले हम लोग ये ग्लास ले लेते हैं फिलहाल समझने के लिए ये ग्लास ले लिया मैंने टेस्ट ट्यूब के बदले मैंने क्या ले लिया ग्लास देखो ये ग्लास छोटा सा है हार्डली सात आठ दस सेंटीमीटर का है बट ये दस सेंटीमीटर का नहीं लेना है तुम्हें ये कांच का बना होना चाहिए और कांच का बना हुआ एक मीटर का होना चाहिए एक मीटर मतलब इतना बड़ा हंड्रेड सेंटीमीटर टेन टाइम्स बिगर देन दिस तो उतना बड़ा हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेंगे वो टेस्ट ट्यूब हम लोग क्या करेंगे वो जो बड़ा बाथ टब है उस बाथ टब के अंदर हम लोग कैसे डालेंगे तो सपोज वी कंसिडर द एग्जाम्पल मान लो ये हम लोग का वो बाथ टब है जिसमें हम लोग ने क्या भरा है मरकरी पूरे में क्या भर दिया है मरकरी बाथ टब में हम लोग ने मरकरी भरा है और ये बड़ा है बहुत तो बड़ा बाथ टब में मरकरी डाला है अब ये मान लो टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब को हम लोग कैसे करेंगे पहले पहले टेस्ट ट्यूब को पूरा अंदर डाल देंगे तो टेस्ट ट्यूब को मैंने पूरा अंदर डाल दिया अब इसके अंदर क्या घुस गया इसके अंदर घुस गया पूरा मरकरी मरकरी घुस गया अब मरकरी घुसने के बाद ये टेस्ट ट्यूब को मैं उठाएगा ऐसे अब पूरा मरकरी से भरा हुआ है दिस फुल्ली देखो पूरा बाथ टब के मैंने पूरा मरकरी से भरा था और पूरा इसके अंदर क्या घुस गया है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा घुस गया है मरकरी और ये टेस्ट ट्यूब लंबा टेस्ट ट्यूब है वन मीटर लॉन्ग अब मरकरी घुसने के बाद मैं इसको ऐसा उल्टा करेगा उल्टा करेगा मतलब कौन सा ये जहां से निकलने मरकरी घुसा था वो साइड हम लोग नीचे रखेंगे और जहां पे मरकरी निकल नहीं सकता है वो साइड हम लोग ने ऊपर रखा है क्लोज एंड हम लोग ने ऊपर रखा है और इसको हम लोग पूरा मरकरी भरने के बाद सब बूंद बूंद जो अंदर बुड़बुड़ी रहेगा जो हवा का पार्टिकल्स रहेगा वो सब बाहर पहले निकल जाएगा और उसके बाद हम लोग इन्वर्ट करके इसको क्लोज एंड ऊपर की तरफ रखते हुए थोड़ा 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 ऊपर लेंगे थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके यहाँ पे स्टैंड पे हम लोग पोजीशन में इसको अटका देंगे स्टैंड लगा के यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे तो दिस विल बी नाउ फिक्स तो अब कैसा दिखाई देगा हम लोग को ये डायग्राम ऐसा दिखाई देगा ये पूरा हमारा मरकरी का बाथ टब मरकरी का डेंसिटी मैंने यहां लिखा है मरकरी का सिम्बॉल क्या है एच और इसका डेंसिटी कितना होता है मरकरी का थर्टीन थाउजेंड वाटर का डेंसिटी होता है थाउजेंड मरकरी का डेंसिटी कितना होता है थर्टीन मतलब 13.6 टाइम्स ज्यादा अगर मैंने एक लीटर का बोतल लिया जस्ट टू गिव एन आइडिया एक लीटर का बोतल, एक लीटर का बोतल में अगर पानी भराओ तो इसका वजन होता है एक किलो एक लीटर का पानी का बोतल, इसका वजन कितना होता है एक किलो बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वॉटर इज थाउजेंड थाउजेंड के पर मीटर क्यू तो एक लीटर बॉटल में पानी भरा है तो उसका वजन कितना होता है एक किलो लेकिन अगर पानी ना रहकर इसमें मरकरी भरा रहे तो इसका वजन थर्टीन टाइम्स ज्यादा होगा 13,600 हंड्रेडेंसिटी ऑफ मरकरी थाउजेंड वॉटर का 13,600 मरकरी का तो ये साढ़े तेरह किलो का डम्बेल हो जाएगा तो so, हम लोग इसको वेट वेइंग मशीन की तरह भी यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर पानी के बदले इसमें मरकरी भरा रहेगा तो साढ़े तेरह किलो का एक डम्बेल तुम हाथ में लेके इसका एक्सरसाइज कर सकते हो सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी डेंसिटी ऑफ मरकरी इज थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीन्स इट इज थर्टीन पॉइंट सिक्स टाइम्स हेवियर देन वॉटर तो थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डेंसिटी ऑफ मरकरी है अब ये जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है मैंने ऐसे इधर किया अब यहां पे मैंने स्टैंड से फिक्स कर दिया मैंने दिखाया नहीं है इस डायग्राम में बट इफ आई वास्ट यू द्वेश्चन वॉट इज देयर इन दिस ये ऊपर के हिस्से में क्या है तो ऊपर के हिस्से में वैक्यूम है ऊपर के हिस्से में जहां क्वेश्चन मार्क डाला है वहां पर क्या है वैक्यूम क्यों क्योंकि मैंने एयर का बुड़बुड़ी तो पहले ही निकाल दिया जो हवा का पार्टिकल्स है वो तो ऑलरेडी निकल गया था बबल फॉर्म में तो दैट मीन्स देर इज नो एयर इन दिस तो यहां पर क्या है वैक्यूम तो दैट इज वॉट आई राइट हियर हियर वी हैव वैक्यूम यहां पे हमारे पास वैक्यूम अब वॉट यू विल सी एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट दैट द मरकुरी लेवल गोज अप मरकरी का जो लेवल है ये हाइट एच ऊपर तक हो जाता है एच हाइट और इफ यू मेजर एस बाई स्केल स्केल लेके अगर तुम मेजर करोगे तो स्केल से मेजर करने पर तुम्हें हाइट कितना मिलेगा सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर्स मरकरी का लेवल 76 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल लेवल ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है बाथ टब का जहां मरकरी है उसके 76 सेंटीमीटर ऊपर तक टेस्ट ट्यूब में मरकरी भरा रहेगा इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था टेस्ट ट्यूब लंबा लो एक मीटर लंबा टेस्ट ट्यूब लो 
क्योंकि एक मीटर लंबा रहेगा तो ये सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर दिखेगा अगर दस सेंटीमीटर का टेस्ट बुक टेस्ट ट्यूब लोगे तो वैसे भी वो दस सेंटीमीटर तक भरते हुए तो ऊपर कोई खाली हवा तुम्हें दिखेगा नहीं यहाँ पे खाली जगह नहीं दिखेगा तो दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रीडिंग सेवेंटी सेंटीमीटर ऑफ मर्करी वो रीडिंग नहीं मिलेगा तो इसलिए मैंने बोला लंबा टेस्ट ट्यूब लो इट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन एट्टी सेंटीमीटर सो दैट यू कैन मेजर द प्रेशर तो मैंने लिया ऑलमोस्ट वन मीटर मीन्स हंड्रेड सेंटीमीटर तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर वैक्यूम रहेगा और 76 सेंटीमीटर मर्करी रहेगा इफ यू डू दिस एट मुंबई लेवल मुंबई के लेवल पे मीन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर है जहां तो दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी अब देखो मैंने यहां पे दो पॉइंट्स लिया कौन सा कौन सा पॉइंट्स एक पॉइंट ले लिया मैंने पॉइंट वन दूसरा पॉइंट लिया मैंने पॉइंट टू ब्लू कलर से मैंने लिखा है पॉइंट वन एंड पॉइंट टू वॉट आई क्लेम आई क्लेम दैट प्रेशर एट पॉइंट वन एंड प्रेशर एट पॉइंट टू दे आर इक्वल so that is what I written here pressure at point one is pressure at point two why because I know pressure depends on height pressure depends on what height तो अगर तुम ground से height measure करो ये मान लो ground है ground से point one का height h ground two से भी point का height point two का height h तो same height है कि नहीं दोनों का from the ground level one point one and point two they are at the same height hence we can say the pressure at same horizontal level is equal यहाँ से हमें वो equal result मिलेगा Pressure depends on height and pressure at same horizontal level is same. So pressure at point one and pressure at point two is same. So that is what I have written here. P one is equal to P two. Now, if I ask you the question, what is the pressure at point one? So देखो point one पे कितना pressure है? तो देखो ये समझना थोड़ा मुश्किल है. इसलिए मैं तुम्हें reframe करता है question. दूसरा question पूछता है कि मेरे सिर पे कितना pressure है? तो मेरे सिर पे pressure है one atmosphere. बस जैसे ही मैंने बोला बॉम्बे में कितना प्रेशर होता है हवा का वन एटमोस्फियर तो वन एटमोस्फियर प्रेशर मेरे सिर पे लग रहा है तो वैसे ही ये हवा का पार्टिकल मान लो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है भी तो मुंबई में कर रहे हैं हम लोग तो ये जो पॉइंट वन के ऊपर बॉम्बे का हवा है तो बॉम्बे का हवा या मुंबई का हवा कितना प्रेशर डालेगा वन एटमोस्फियरिक प्रेशर तो प्री नॉट इज वन एटमोस्फियर इसीलिए मैंने पी का वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट किया वन एटमोस्फियरिक प्रेशर तो पी वन इज वन एटमोस्फियर प्रेशर अब P2 का वैल्यू मैंने एच रो जी क्यों लिखा है P2 का वैल्यू एच रो जी लिखा है इसीलिए क्योंकि यहां पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ये क्या है टेस्ट ट्यूब जिसका हाइट कितना है H H हाइट है मरकरी का हाइट ऊपर कितना है H हाइट है मरकरी का कितना हाइट ऊपर है H तो इसीलिए प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑफ हाइट एच कितना होगा एच रो जी ये फॉर्मूला हमने इधर डिराइव किया है तो यू आई विल यूज दैट फॉर्मूला और प्रेशर एट पॉइंट टू Why do you guys you? I use different formulas for point one and point two. अलग अलग formula क्यों लगाया मैंने? क्योंकि point one के ऊपर हवा है, point two के ऊपर liquid है. जिसके ऊपर liquid है, वहाँ liquid का formula लगाओ. जिसके ऊपर हवा है, वहाँ हवा का values करो. हवा का value कितना होता है pressure का? One atmosphere. इसलिए P one मैंने लिखा one atmosphere और P two two के ऊपर liquid है. इसलिए liquid का height use किया मैंने h रो जी. तो pressure at point two is h रो जी and pressure at point one is one atmosphere. वन एटमोस्फियर को मैंने इक्वेट किया एच रो जी से वेर एच इज द हाइट ऑफ मर्करी क्योंकि ये लिक्विड कौन सा है जो लिक्विड ऊपर गए पानी नहीं है पूरा हम लोग ने बैकटअप में मर्करी भर के रखा है तो मर्करी ही ऊपर जाएगा तो मर्करी का हाइट एच डेंसिटी ऑफ मर्करी एज आई टोल्ड यू थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वो हम लोग अगले स्टेप में सब्सटीट्यूट करेंगे एंड एक्सोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हम लोग का वन एटमोस्फियर का वैल्यू आया Now experimentally, the height which we get, as I told you, is 76 centimeters of mercury. So that is what is giving us the formula for pressure. The formula for pressure, which is one atmosphere, one atmosphere corresponds to a height of 76 centimeter of mercury. Look at this for carefully. The one atmosphere pressure corresponds to a height of mercury 76 centimeter. Mercury का 76 centimeter corresponds to one atmosphere. इसीलिए हम लोग का अगला unit of pressure क्या था? One atmosphere is 76 centimeter of mercury, and if we convert this centimeter into millimeter, we have to multiply by 10. So 76 into 10 gives us 760 millimeter. So 763 millimeter of mercury is the atmospheric pressure, one atmosphere ka value. Or हम लोग millimeter से g इसका और एक formula use करते हैं, इसका और एक unit use करते हैं, which is tor. Tor is nothing but millimeters of g. ये सब साइंटिफिक जार्गन है फॉर वट एवर रीजन दे हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर बट वॉट वन मिलीमीटर मर्करी मीन्स इज वन टॉट तो इसीलिए इसको हम लोग 760 मिलीमीटर mm एच को लिख सकते हैं 760 सिक्सटी टॉट एंड वी गेट अवर फॉर्मूला हाइट इज इक्वल टू 76 सिक्स सेंटीमीटर जिस सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड इफ वी कन्वर्ट द वैल्यूज देखो एक एक वैल्यू सब्सटीट्यूट किया मैंने 
वन एटमोस्फियर इज सेवेंटी एच रोजी एच का वैल्यू कितना है सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो सेवेंटी सिक्स इंटू टेन टू माइनस टू मीटर डेंसिटी का वैल्यू कितना है थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी का वैल्यू कितना है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ वी मल्टीप्लाई दिस सेवेंटी सिक्स इंटू टेन टू माइनस टू इंटू थर्टीन सिक्स हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट एट वॉट वी एंड अप इन अवर कैलकुलेटर इज दिस वैल्यू वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन टू फाइव पास्तल हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ वन एटमोस्फियर एज वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन टू फाइव पास्तल And also remember one bar is ten to five pascal. So, these are our units of pressure.